Audio Jungle. The new Galaxy S10 Plus is here. Pura video te ami riyat thak ba apna dashate with the Galaxy S10 Plus review. Samsung Air S series man ei premium device. Tai phone tar char dike ei thakche premium ness er chhuwa. Tobe prothome je ta niye kotha bolte chai seta hocche er display. 6.4 inch er Quad HD Plus ei Super AMOLED display er PPI density 522. আর স্যামসাং এই ডিসপ্লেটার নাম দিয়েছে ডাইনামিক অ্যামোলেড ডিসপ্লে যার কারণ হচ্ছে এই ডিসপ্লেটা HDR10+ সাপোর্টেড ফলে যে কেউ HDR10+ কন্টেন্ট উপভোগ করতে পারবেন তাছাড়া সাধারণ অন্যান্য ফোন যেখানে 800 নিট পর্যন্ত ব্রাইট হতে পারে সেখানে Galaxy S10+ Plus সর্বোচ্চ 1200 নিট পর্যন্ত যেতে পারে যার মানে ডাইরেক্ট সানলাইটে ওই ফোন চালাতে পারবেন পাশাপাশি লেটেস্ট Gorilla Glass 6 এর প্রোটেকশন পাচ্ছেন এটাতে যা অনাকাঙ্ক্ষিত স্ক্র্যাচ আর ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে ফোনটাকে রক্ষা করবে অন্যদিকে ডিসপ্লে ফুটো করে এক জোড়া ক্যামেরা বসিয়ে দিয়েছে স্যামসাং যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ক্যামেরা সেকশনে সো নিঃসন্দেহে ডিসপ্লে সেকশনে স্যামসাং খুবই টেস্ট লাগবে এবার বিল্ড কোয়ালিটির অন্য অন্য দিক বিবেচনা করলে বলতেই হয় আজকালকার যে কোনো ফ্ল্যাগশিপ ফোনের তুলনায় এই ফোনটা অনেক হালকা মাত্র একশো গ্রাম আর ওয়েটটাও বেশ ভালোভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া হয়েছে যে জন্য ফোনটা এক হাতে বেশ ভালোভাবেই ফিট হচ্ছিল তবে এক হাতে ব্যবহার করলে পাওয়ার বাটন পর্যন্ত আঙ্গুল নিয়ে যাওয়া স্রেফ মুশকিলই নেই নামুমকিন হ্যাঁ চারপাশের অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমের উপরের দিকে থাকছে প্রাইমারি মাইক্রোফোন আর একটা হাইব্রিড সিম স্লট যেখানে দুইটা ন্যানো সিম অথবা একটা ন্যানো সিম এবং একটি এসডি কার্ড ইউজ করতে পারবেন লেফট সাইডে থাকছে ভলিউম রকার আর একটা অদ্ভুত বিক্সপি বাটন যেটা কাস্টমাইজ করে অন্য যে কোনো অ্যাপস ইউজ করা যাবে এক্সেপ্ট এনি ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোনটা নিচের দিকে আছে প্রাইমারি মাইক্রোফোন ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট প্রায় বিলুপ্ত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অডিও জ্যাক আর যথেষ্ট লাউড বটম ফায়ারিং স্টোরিও স্পিকার যেখানে ইয়ারপিস কাজ করবে দ্বিতীয় স্পিকার হিসেবে স্পেশাল ফিচার বলতে এখানে থাকছে আল্ট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর যা টিপিক্যাল অপটিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর থেকে বেশি সিকিওর অ্যান্ড হাতে পানি বা তেল থাকলেও আনলক করতে পারবেন ফোন তবে এটা টিপিক্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর থেকে বেশ খানিকটা স্লো আর ইনকনসিস্টেন্ট আই মিন ফোন আনলক করার জন্য আপনাকে এক্স্যাক্টলি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের উপরে আঙ্গুল রাখতে হবে আর আপনাকে বেশ কিছুদিন ওয়েট করতে হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর কোথায় আছে তা মুখস্থ করে নেওয়ার জন্য পাশাপাশি ফেস আনলকের সুবিধাও ছিল যা ছিল যথেষ্ট ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকুরেট তবে ইন্ডিয়ান রিভিউয়ার বিবামের রিভিউতে দেখলাম আরেকজনের মুখ দেখেও নাকি ফোনটা আনলক করে ফেলছিল তাই বলবো ফেস আনলক ক্ষেত্রে একটু সাবধান হতে হবে ওকে অন্যান্য ফ্ল্যাগশিপের মতোই এখানেও পাবেন আইপি সিক্সটি এইট সার্টিফিকেশন যার মানে সামনের বর্ষায় ঢাকার রাস্তায় ডুব দিয়েই তুলতে পারবেন সেলফি এবার ফোনের ইন্টারনাল নিয়ে কিছু বলা যাক সর্বনিম্ন আট জিবি র্যাম আর একশো আঠাশ জিবি স্টোরেজের ভ্যারিয়েন্ট এবং সর্বোচ্চ বারো জিবি র্যামের সাথে এক টেরাবাইট স্টোরেজের ভ্যারিয়েন্ট পাবেন আমি ভাবতেছি এই এক টিবি জায়গার পরেও যদি কেউ পাঁচশো বারো জিবির এসডি কার্ড লাগায় তাহলে দেড় টিবি জায়গা দিয়ে মানুষ করবে কি আমি শিওর এইটা ভিন গ্রহের এলিয়েনদের জন্য বানানো হয়েছে ভাই তাই এলিয়েনদের পাশাপাশি মানুষ নামের প্রাণীরাও এখানে উপভোগ করতে পারবে লেটেস্ট এক্সিনস নাইন এইট টু জিরো প্রসেসর এখনও পর্যন্ত অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মের বেস্ট প্রসেসর এটি বেঞ্চমার্কে স্কোর পাওয়া যাচ্ছিল প্রায় সাড়ে চার হাজারের মতো যেটা অ্যাপেলের লেটেস্ট বায়োনিক এ টুয়েলভ প্রসেসরের প্রায় কাছাকাছি স্কোর দিচ্ছিল তাই পারফরমেন্সে এটা নিয়ে কারো কোনো কমপ্লেন থাকার কথা না ডে টু ডে লাইফের সব টাস্কে এটা অনেক ফ্লুইড আর স্ল্যাপি ছিল কোথাও কোনো ল্যাক ফ্যাকের দেখা নাই স্যামসাংকে যারা হ্যাংসাং ল্যাগসাং বলে গালি দিতেন তারা জীবনে কথা বলতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে গেমিংয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা সব গেমই হাই সেটিংসে খেলতে পারবেন অনেকক্ষণ গেমিং করলে টুকটাক গরম হয় ফোন তবে তা স্বাভাবিক যে কোনো ফোনের ক্ষেত্রেই এরকমটা হবে আর গেমিংয়ের জন্য আছে চার হাজার একশো মিলি অ্যাম্পেয়ারের ব্যাটারি যা চার্জ করা যাবে দুই ঘন্টা তিরিশ মিনিটে বক্সের সাথে থাকা পনেরো ওয়াটের চার্জার দিয়ে তবে ফাইভ জি ভ্যারিয়েন্টে নাকি পঁচিশ ওয়াটের চার্জার আছে দেখলাম তবুও তার স্বামীর নিউ একশো ওয়াটের আর ওপ্পের চল্লিশ ওয়াটের চার্জারের সামনে কিছুই না তবে যাই হোক ফোনটা আপনি অনায়াসে একদিন চালিয়ে দিতে পারবেন আর রাতে প্রায় দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট চার্জ আমার থেকে যাচ্ছিল যেখানে আমি ফোর জি সিম একটা ইউজ করেছিলাম কিছুক্ষণ জিপিএস ইউজ করেছি আর মোবাইলটা ইউজ করেছি সারা দিন এছাড়া দুইটা সিম ইউজ করলে হয়তো একটু কম ব্যাক পাবেন তবে এটা শিওর প্রতিদিন রাতে আপনাকে ফোন চার্জ করতেই হবে আপনি কোনোভাবে একদিনের বেশি ব্যাক পাবেন না তবে চার হাজারের চেয়ে বেশি মিলিয়াম্পেরের ব্যাটারি থেকে আর একটু বেশি ব্যাক আপ আশা করেছিলাম তাই সাজেশন থাকবে স্ক্রিন রেজলেশন কোয়াড এইচডি প্লাস না রেখে ফুল এইচডি প্লাস রাখার জন্য তাহলে হয়তো একদিন আপনি ফুল ভালোভাবে
টেলিফটো লেন্সটাও থাকছে টুয়েলভ মেগা পিক্সেলের এফ টু পয়েন্ট ফোর অ্যাপারচারের সাথে এছাড়া ষোলো মেগা পিক্সেলের একটা আল্ট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সও পেয়ে যাবেন যাদের মধ্যে ওয়াইএস পাবেন শুধুমাত্র প্রাইমারি অ্যান্ড টেলিফটো লেন্সে তবে এই সুবিধা পাবেন না ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে ফোর কে সিক্সটি এফ পি এস টেন এইটি পিক্সেলে সর্বোচ্চ টু ফোর্টি এফ পি এস এবং সেভেন টোয়েন্টি পিক্সেলে সুপার স্লো মোশন নাইন সিক্সটি এফ পি এসে ভিডিও করতে পারবেন ও আই এস অ্যান্ড ই আই এস দুটোই পেয়ে যাবেন ফোর কে সিক্সটি এফ পি এস এবং টেন এইটি পিক্সেল সিক্সটি এফ পি এস পর্যন্ত আর টেন এইটি পিক্সেল থার্টি এফ পি এসে পাবেন সুপার স্ট্যাবিলিটি নামে একটা অপশন যার মাধ্যমে অনেক গিম্বেল থেকে ভালো স্ট্যাবল ফুটেজ পাবেন ইভেন স্মার্টফোন মার্কেটে এর থেকে বেশি স্ট্যাবল ফুটেজ আর কোনো ফোন দিয়ে শ্যুট করতে পারবেন না তাই যারা ভিডিওতে দৌড়াদৌড়ি করেন বেশি তাদের জন্য এটা অনেক হেল্প পাবেন পাশাপাশি নাইন সিক্সটি এফ পি এসের স্লোমো ভিডিও নিয়েও বলার কিছু নেই ভিডিও দেখলেই বুঝবেন ছবির ক্ষেত্রে ফ্ল্যাগশিপ ফোনে যা পাবার কথা তাই পাবেন ডে লাইটে ডাইনামিক রেঞ্জ ডিটেলস কালার কন্ট্রাস্ট সবই পাবেন দুর্দান্ত এক কথায় অসাধারণ এছাড়াও পোর্ট্রেট মোডও পেয়ে যাবেন এতে এস ডিটেকশন ছিল যথেষ্ট অ্যাকুরেট পোর্ট্রেট মোডে ইফেক্টও চেঞ্জ করতে পারবেন ব্লার কমাতে বা বাড়াতে পারবেন বোকে বলও চেঞ্জ করতে পারবেন সেলফি ক্যাম ডে লাইটে বেশ ভালো ছিল পোর্ট্রেট মোডেও বেশ সুন্দর ছবি পাচ্ছিলাম সব কিছুই ছিল একদম প্রিমিয়াম লেভেলের লো লাইটের ক্ষেত্রেও ব্যাক ক্যামেরা বেশ ভালো ছিল নয়েজের পরিমাণ ছিল অনেক কম ডিটেলসও ভালোই পাচ্ছিলাম তবে ফ্রন্ট ক্যামেরাতে আসানোরও ফল পাইনি ছবিগুলোতে ওয়াইল্ড পেন্টিংয়ের ভাব পাচ্ছিলাম ছবি অনেক স্মুথ হয়ে যাচ্ছিল ওভারঅল রিয়ার ক্যাম অনেক জোশ তবে ফ্রন্ট ক্যামেরাটা আরেকটু বেটার হতে পারত বাকি কথা ডিটেলস ক্যামেরা রিভিউতে বলবো তাই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখেন তাছাড়া কয়েকটা ফোনের সাথে ক্যামেরা কম্পেয়ার করব খুব দ্রুত তাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন টেক কথনের ওকে সবশেষে কথা বলবো সফটওয়্যার নিয়ে ফোনটা রান করছে লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড নাইন পাইতে যার উপরে আছে স্যামসাংয়ের নতুন ওয়ান ইউআই ইউআইটা আগের তুলনায় অনেক ক্লিন তবে তারপরে কিছু প্রি ইনস্টলড ব্লোটার ছিল যেমন মাইক্রোসফটের কিছু অ্যাপস ইনস্টল করা ছিল স্যামসাংয়ের কিছু হাবিজাবি অ্যাপস ইনস্টল করা ছিল যা আমার মোটেই পছন্দ না অ্যান্ড ফেসবুক ইনস্টল করা ছিল আগে থেকেই তবে ওয়ান হ্যান্ডেড ইউজাবিলিটির জন্য ইউআইটা বেশ কাজের যেমন ধরেন নোটিফিকেশান প্যানেল একদম স্ক্রিনের নিচের অংশে নামিয়ে আনা যায় এছাড়া সেটিংসের সব কিছু নিচের অংশে নেমে আসে যা আমার অন্তত অনেক দিনের একটা ইচ্ছা ছিল থ্যাংকস টু স্যামসাং ফর দেয়ার ওয়ান ইউআই সবশেষে বলাই যায় শুধুমাত্র অ্যান্ড্রয়েড ফ্ল্যাগশিপই নয় ওভারঅল ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন মার্কেটে এই ফোনটা বেশ সারা ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে প্রিমিয়াম ডিজাইন পাঞ্চোল ডাইনামিক অ্যামুলেট ডিসপ্লে আল্ট্রাসনিক ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার সুপার ক্যামেরা কোয়ালিটি ফাস্টেস্ট ওয়ারলেস চার্জিং স্মুথ অ্যান্ড স্ন্যাপি পারফরমেন্স লেটেস্ট অ্যান্ড্রয়েড দ্য লেটেস্ট ওয়ান ইউআই অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি দ্য হেডফোন জ্যাক সব কিছু মিলে এটা একটা কমপ্লিট প্যাকেজ অ্যান্ড সবচেয়ে ইনোভেটিভ কোম্পানির তালিকায় স্যামসাংকে নিয়ে যাবে এই স্মার্টফোন সো আশা করি সবার ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট বক্সে করতে পারেন এবং জানাবেন ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলে এবং অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন টেক কথন চ্যানেলের আজকের মতো টারা বাই বাই দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে